不瞎说，傻老花，不是我们有留声机盲盒，对方有大老花，这怎么玩啊？你打不死我，我也打不死你，这不变成平局了吗？这关每干掉一个植物，你樱桃的价格就会降低十。樱桃呢，就是盲盒僵尸。我邀请大家一起来砍价，谁是砍价王？这个矿工僵尸漂亮，现在咱们植物价格是五百六，如果能把五路打通的话，咱们的价格会变成五百一。漂亮，兄弟们，五路老子先不管了，五百一的价格再去打一路，这个留声机盲盒漂亮，如果能把一路给打通的话，五个植物，现在咱们是五百，价格就能变成四百五了。没办法，出了一个高坚果的话，咱们得补两个盲盒去吃。哇，来了一个巨人僵尸，这可太舒服了！坏了，倭瓜！哎，别，哎呀，二连倭瓜！哎呦，还好我们巨人僵尸血量够多，兄弟们，漂亮漂亮，顶住顶住，把一路给打通，咱们再攻其他路。终于过去了，兄弟们，现在咱们的价格来到了四百四。那肯定是打三路呀，因为打二路和四路和三路的情况是一样的。漂亮，又来一个巨人僵尸，我哥这个巨人僵尸血量很弱。来，四百单价格接着补，但是不要补的太多，兄弟们，不要补的太多啊！但是这里来一个地兽王哎，这下可麻烦了。我想了想啊，咱们有时候呢也不要头铁，二四路也是可以打的，打掉一个植物咱们就可以减价呀。哎，小偷，给我把三线炸了！哎呀，怎么是个寒冰菇小丑啊？确实有点气人，兄弟们！铁门僵尸来了，兄弟们！二路铁门僵尸来了，漂亮！哇，可以啊！关键时刻他还把大老花给拿下了。这个豌豆，豌豆应该是打不死了。最终咱们的价格是砍到了三百八，从最终的六百多砍到咱们三百多，是整整打了五折啊！但是我的目标是把他们打骨折。你看我大哥还来了，你敢说我大哥在这关没用吗？他随便在五路放一个僵尸，价值就是几百阳光。你看啊，这就是我大哥，二路暴走无天，三路绿帽铁桶，五路补僵尸了，这就是我大哥。咱们先看一波空投啊，哦，没啥用。抓呀，漂亮！现在咱们的价格来到了三百五，兄弟们，现在咱们阳光挺多的，两千多阳光，就算是三百五的盲盒也能放七八个，是吧？七八个人打不掉你三路，开什么玩笑？哇，高坚果配巨人，我就是神！我看一下咱们这个巨人僵尸有多少血量，五千七的血量，漂亮！那能把这个地手王给砸完？哇，这个巨人可以说是来的太棒了，兄弟们，直接把三路给干掉了。现在咱们的价格来到了二百七，我说过，今天我要把他们打骨折。哼，南瓜头什么东西？你看我砍不砍你就完事儿了，这才是真正的砍价王。哎呦，这波有点吹了，兄弟们，这波有点吹了。不过价格来到了二百六，直接冲了，兄弟们，那我们就直接冲了。还来大老花，这把可不能怪我啊！这把是你们那边出了一个内鬼。那最终我把樱桃的价格砍到了190块。这关卡槽里面有一个500阳光的辣椒，是个什么鬼啊？哎，小偷僵尸。这关全是保护伞啊！你小偷僵尸能干嘛呀？虽然有猫先打猫尾草，但是你不能只偷猫尾草啊！而且还这么贵，咱们放完小偷就只剩一个盲盒的阳光了。那一个盲盒怎么能吃到后面的向日葵呢？不管这个猫尾草怎么样，咱们开局就五百多阳光，直接就打，对吧？但是后面这个向日葵，我想想得来个什么僵尸才能吃到？雪橇四兄弟肯定是不行，哎，那得来个什么僵尸才能吃到这个向日葵啊？两个南瓜都是保护，而且还有梯子，就算是矿工僵尸能过去，那一路的猫尾草他也不允许啊
。哇，三叶草！哎，这关要是植物里面有三叶草就很舒服了。哎，不对呀，咱们开局有小偷，能不能刷一个小丑把箱子鬼给炸了呢？在哪里来炸？我牙刷啊，来炸不到啊！不是，这怎么能炸不到呢？那炸不到这个箱子葵，我可怎么办、啊？现在咱们就剩一个盲盒，就算这个盲盒里面出雪人僵尸，那也不可能回去吃到箱子葵啊！这箱子葵不可能吃到的，兄弟们，万万不可能！万万没想到，最终我还是找到了开局的方法。这小丑僵尸和三叶草配合的，真是 very very good。现在咱们只需要把二思路给打通，这个阵法就简单多了。漂亮，思路搭了一个梯子，有戏有戏。那我们就趁他病，要他命，一鼓作气，再而衰，三而竭。这个辣椒铁门简直完美了，兄弟们！啊，武王盲盒，那我必须得四路放一个武王盲盒呀！糟了，不是、啊，早知道是武王盲盒，刚才我第一个就放四路呀！坏了，四个、五个、六个、七个、八个、九个。十个，好家伙，十分之一是吧？测出来了，兄弟们，你没有七百五十阳光，千万别去赌五王盲盒。但是如果四路不赌五王盲盒的话，那三路也不太好打呀。就这么说吧，我放的这十个盲盒不一定能打通三五路，其实也不是很亏，可以说是小赚。这十个盲盒能打通三四五路已经非常可以了，兄弟们。这波矿工战后还是很舒服，至少没了仙人掌的话，咱们打美国高坚果就舒服多了。哇，我大哥还来了！说实话，这美国高坚果还确实不太好搞啊。你要么就来一个能干掉他的植物，你和他硬刚的话，确实尝不到甜头，兄弟们。哎呦，我还说保一下我大哥，为什么保呢？因为三路如果出一个大爷的话，他有可能会把我们砸车，是吧？那出二爷的话，这巨人我就不管了，让他打死我大哥。现在我大哥也没了，哎，伏地僵尸又来了。但是这两个元素菇配合大风菇非常恶心，如果没有强力僵尸的话，咱们很难过去。坏了，咱们还能放两个盲盒，这可怎么办？除非再来一个武王盲盒。机枪射手还不错，咱们还剩最后一个盲盒了，怎么办？先让机枪射手扫除障碍，最后咱们一个盲盒赌一个武王盲盒，将会是逆天翻盘。来吧，武王盲盒，这还玩个坤啊！坏了，这个盲盒羊头打不死了，没机会变武王了，兄弟们，不是吧？哎，帽子好像坏掉了，咱们看看这个盲盒多少血量，六十血，那羊头应该打得掉啊！来个跳舞的，来个跳舞的。一千二百阳光的海蘑菇，你咋不去抢啊？咱们看看这个海蘑菇什么情况啊？小鬼僵尸玩呢？哦，可以变成盲盒僵尸呀！哎，小鬼可以变盲盒，有点东西。这里出了个高坚果，并且后续呢都是伴舞僵尸，直接重来，兄弟们。既然小鬼可以变盲盒，兄弟们注意到前面的置换菇了吗？吃置换菇的僵尸可以变成小鬼僵尸，小鬼僵尸又可以变盲盒，一路可以套娃啊，兄弟们。并且海蘑菇是可以砍价的，每吃掉一个完整的植物就可以减价二十。小鬼变的盲盒被大嘴花吃了，它居然不变身。虽然一路二爷没过去，但一路套娃我是套爽了的，兄弟们，一路现在暂时不要管了。
咱们先从二路开始干啊，因为现在九百四这个价格呢非常的贵，后排的植物呢能吃就吃，毕竟他能为我们减价二十。这个五王盲盒来的就非常的不错，因为前面有一个水草啊，我大哥还来了，大哥，我只有一个要求，你把价格给我砍到八百。普通僵尸咱们就直接略过了，那肯定是进不了分的。咱们看盲盒，哎呦，砍价王来了，这才是砍价王，兄弟们。四路还有巨人僵尸，哎呦，砍价王只砍掉了一个植物，还行吧，毕竟是白嫖的啊。巨人僵尸把小鬼丢出来，小鬼可以变盲盒，兄弟们。哇，小鬼直接突到后排，可惜没有吃到向日葵。这个位置的巨人僵尸吃不到向日葵，但是。辣椒可以炸吗？辣椒没炸，我大哥炸了呀！我们这该死的森哥，不然这个辣椒就要翻盘了，兄弟们。不过一路我出了一个巨人僵尸，还行，这波大哥下来还是非常可以的。现在咱们价格是八百八，一路两个植物干掉之后，咱们的价格就是八百四。现在的话肯定是打五路呀，五路有个大帅，看见没有？这个大帅将会是咱们吃四路向子龟的关键。现在盲盒变小鬼，我反而有点喜欢了。有保底机制就是好。坏了，冰车，别呀、啊！坏了，坏了！哎，这大帅没压到，还是说又变了一个大帅啊？哇，冰车在给我玩套路啊！兄弟们，五路大帅没丢，咱们依旧可以去吃四路向日葵。好，又是冰车，直接把四路向日葵全给压没了，并且还把三路的植物给绿了。现在我们打哪一路？肯定是还是打五路呀，兄弟们。如果是之前的话，咱们肯定是打二路吃向日葵了。但是现在我们肯定是打五路，先把四路这一坨植物给吃了，咱们先把价格给打下来，好吧？这个路灯吃完之后，咱们的价格将会来到600并且呢打通第四路。那现在有人说该打二路了吧？不不不，我还得去打三路，因为三路没什么输出植物，很好突破。咱们直接从后排开始吃。现在咱们价格是五百八，看看待会儿把三路打完，价格会降到多少。多少？多少？兄弟们，降到了四百八，现在才是攻打二路的最佳时机。不过二路刚才变了个南瓜头，非常的烦，兄弟们，而且前面还有一个水草，水草是块硬骨头啊，非常的难啃。终于炸了，浪费了咱们好多阳光啊，兄弟们！现在前面一个水草，主要是小鬼变的盲盒，它被秒杀了，是不会变身的，就很烦。还有最后一个小鬼了，兄弟们！不过咱们还能吃到向日葵，不慌，而且价格呢也越来越低了，现在四百四，有机会，有机会，兄弟们！现在还有六朵向日葵，咱们还能砍很多价格，三百八，三百八了，兄弟们！哎哎哎！铁胆僵尸，别呀、啊、别呀、啊！让我吃让我吃，别糟蹋了呀！坏了，铁胆僵尸。不过还是有好消息的，他把价格给打下来了，兄弟们。现在的价格是二百八，咱们五百七呢，能放两个小鬼。但五路脑子怎么办啊？只能放小鬼到最后面，让地死王给扎死了。地死王还扎不死，不过大蒜可以毒死他。但是现在咱们唯一的机会就是毒五王盲盒了，而且只有两次机会，坏了，普通的盲盒，还有最后一个，兄弟们，来直接放了。啊，又是普通盲盒，就差最后一刀，咱们就可以通关了呀，实在是砍不动了。啥？负三百八十五阳光的阳光菇。故事的起因是植物界发生了金融危机，植物成了白菜价。但为了控制通货膨胀，卡槽阳光不能超过三千。啥情况？我怎么没明白啊？先看看啥情况啊？阳光菇是半五僵尸啊？我卡槽的阳光，这三百八十五阳光加在我这里啊？那这关不能超过三千阳光的话，恐怕有点困难，兄弟们。我放一个僵尸就增加385阳光，那这向日葵岂不成了陷阱？这个阳光肯定不能收集了，兄弟们，咱们这一关是不缺阳光的
，哎，变成负三百七十五了。哦，干掉一个植物，咱们的阳光估计会涨价，涨得越高，加到咱们卡槽的阳光就越少。这确实有点绕啊，兄弟们啊，我确实有点绕。那咱们首要的目标肯定就是能多干掉植物，咱们就多干掉植物。让这个阳光菇的价格涨起来，漂亮五王盲盒。不是这也攻不过去呀、啊！先先打五路的箱子回吧，兄弟们。现在咱们阳光已经一千九了，距离三千就剩最后的一千阳光了。但咱们用一个僵尸就会增加三百三十五阳光，是吧？相当于咱们还能放三个僵尸都放不了了，兄弟们，还能放三个僵尸？先打四路吧，四路看起来要弱一点。四路除了大老花攻不过去，还是在打二路啊。但是咱们的阳光已经二千九了，这直接就记了呀。给我来个冰车呗！矿工僵尸这绕后也没用啊，还不小心点到了阳光，真该死啊！来个冰车把思路给推了，好不好啊？倭瓜僵尸我真的服了，打半天咱们就干掉了一个巷子葵，现在价格还是负三百七十五。很多人可能不明白这阳光变动是怎么回事儿，咱们吃掉一个植物，包括它后续变的植物也得吃掉，价格才会变动。这并不是乱来的，兄弟们！哎，来了一个五王盲盒。漂亮！这波套娃我是套爽了的，而且套娃还没有结束，这里还有一个半五僵尸，而且我大哥还来了，兄弟们，还在套，还在套，我已经很久没有用过卡槽了。大哥虽然没了，但是他却永远活在了咱们心中。五路这个铁门简直逆天，四路这个五王盲盒可以直接把三五路脑子给吃掉。那现在咱们就去打一二路吧。现在咱们的阳光是 1430， 最主要的是咱们阳光菇的价格涨起来了，兄弟们，现在是负一百八十五，漂亮。这个矿工僵尸绕后也是非常可以，但是咱们得放点僵尸，能不能把这双头给吃掉？啊、哦，应该是来不及了，兄弟们，赶紧再补一个吧。哎呦，二爷早点来呀，矿工都死了，这波配合的不好，兄弟们，这波配合的不好。哎，我大哥怎么又来？我感觉这波咱们可以帮大哥挡一下呀。二路有辣椒，只需要挡一三路。哎呀，不小心让火球过去了两个。哎，我大哥能扛住吗？我看看血量。四十血，那也不行啊，根本扛不住，兄弟们，坏了！现在阳光二五四五，反而被我大哥给害了。还有这该死的寒冰菇，把我大哥的尸体给卡住了，你说烦不烦？还好二路的辣椒给炸了。现在咱们二五四五，不过阳光菇的价格啊，涨到了负一百零五阳光，先别慌，还能涨。二路路灯花可以吃，五路坚果漂亮，现在是负九十五。先别慌啊，看看这个玉米投手能不能吃掉。把钱都给我，我马上把你搞定的。哎，好一招移花接木，现咱们的价格是负七十五阳光，现咱们就剩一路了，兄弟们，现在没办法了啊，只能拼硬实力了。不过呢，咱们尽量一个一个的放。啊，旗帜僵尸，而且这下面还有一个地刺坏了。漂亮铁门僵尸，立马高坚果，二千七了，二千七了，兄弟们，来接着来。坏了，雪人僵尸，再补一个。现在咱们的阳光是二七七零了，再补一个的话就是二八四五了，兄弟们，这高坚果怎么破呀？还剩最后一个，咱们还能放最后一个，兄弟们，完了，我看看变什么僵尸，来个伏地僵尸和大爷呗，就过了。巨人僵尸漂亮，巨人僵尸把高级果给砸了，我觉得巨人僵尸纸糊的吧，丢小鬼啊！啊，黑大爷最后一个放了吧，兄弟们，二九九五了，不能再放了。这黑大爷血量看起来也不多呀，帽子都快掉了，完了，兄弟们，这把我被大哥给害了呀
，高坚果子吃不掉了，黑大爷都没了，最后一个盲盒，再来一个大哥。到底是谁？凭一己之力干爆游戏？先是先猫一场。五个换个小曲儿，这个又双啊，双五啊，换个小曲儿。还有还有，别慌，该来的总会来的。还有，二爷在砍呢。五路巨人，我的天！江王，这就是 B G M 的力量吗？哎呦，巨人被吹走了。庄家王，他还没有睡，他早起了。哎呦，再啃，小手再啃，兄弟们注意啊，小手再啃，砸车，别偷，别碰小偷，砸车，砸车，砸车，对对对对对，再砸一个，还有一个大哥，砸车，哇，小丑死了，大哥还在，残血大哥，我的天！八十血，哪里？我把音乐调，我我把音乐调小一点。四路四路四路放两个，四路放两个。啊，小小丑没有偷到，姜王跺脚，姜王跺脚。残血大哥，这是他不下来了吗？收官之作吗？这是冰车，我的天！哇，我的天呐、啊，大哥不下来了，踩死你！大哥下来了，但是没有人可以打到我大哥呀。一天，出球，三路，好，砸车，全给消灭。我感觉这一把他能把这个，把这个阿猫一炒来了，把这个打到正数啊。还有个武王盲盒，直接把三路老子打通。倒换，鸡哥，全全部平推，兄弟们，我的天，这波帅，武王僵尸还来，踩扁全都踩扁，现在价格多少？武王还来，价格多少？负五十五了，这把是要打到正数啊，兄弟们！杨桃，杨桃把他干掉。哎呦，没事儿，没事儿，没事儿。七路放满吧，呃，五路放满吧。五路放满，放最后吗？往前面吧。多任性！现在钱很多啊，兄弟们，现在只要我看看这个负五啊，现在只要负五，这个用不完了呀。越打越顺，这就是你看，你看这个阳光涨得好吗？四三千五百阳光，这不是乱玩吗？把一轮给吃了，把阳光直接变零，变成五了，没有零
，这波你打开了，兄弟们。直接把这个阳光菇干到了正数，哇！游戏崩了，这哥们欧格连系统都看不下去了。开局一个头脑风暴，还好咱们卡槽的阳光够多，头脑风暴变出的植物都是可以用的。但是输出植物就一个仙人掌啊，没办法，只能砸。还好他是一个普通僵尸。这下有个坚果墙和感应雷还算不错。但是我要输出植物呀，这还来了个吸金菇，那咱们接着再砸一个，只能砸二路了，没办法。哎，盲盒僵尸，坏了，盲盒僵尸还没变身，咱们仙人掌应该是打不过呀，赶紧四路砸一下。骑士僵尸，坏了，撑杆跳僵尸啊，盲盒变了武王僵尸，武王僵尸还是随机召唤的，那、啊、这还玩个鸡呀？上把开局确实有点废。哎，这把就不错了，兄弟们，有个黄金蘑菇，还有一个倭瓜瓜，倭瓜瓜可以变成四个小倭瓜耶。这里还有一个肥料，只要能用的植物，咱们都可以用。那现在有三路，有两个倭瓜，我直接开三路呗，兄弟们。哎，二爷，贝塔版的二爷，典型的就是对待敌人我心慈手软，对待队友我重拳出击，就这么说吧。能打过二爷的僵尸很少很少。好，直接开冲了啊！啊，等等。怎么把自己还给冲没了呀？简直离谱啊，兄弟们！我还把后面两个僵尸给砸出来了，不过无伤大雅。就这么几个僵尸，我还是能处理的。二路小丑僵尸，看看能不能两个自律仙人掌把他打击退。哎，机枪射手也来了，那四路咱们就安全了。漂亮啊！小丑也没炸到什么有用的植物，反而给了我们一个实力菇。哎，巨嘴花。巨嘴花，咱们放五路，不管是啥，先吃一个。哇，刚好是巨人，看来咱们放的没错。倭瓜的话，咱们直接放一路，然后直接打四路，兄弟们，四路机枪射手加倭瓜，我不相信有僵尸人过来。呃，这个是可以吸起来啊，这玩意儿叫什么名字来着？忘了。刚好可以把植物上吸成卡片，那咱们直接安排到第一路。那有机枪有倭瓜，那不可能打不过吧？哎呦，可惜我的玉米加弄炮呀。来了一个高坚果鬼化卷心菜，还行吧？咱们待会儿打四路了，可以。好，那咱们就打打四路呗，兄弟们。撑杆跳僵尸不怕，刚好呢，咱们有机枪射手和倭瓜，一两连跳我也不怕。接着来呗，四路我感觉咱们的阵容可以直接打通了。哎。哎，搞笑的吧这玩意儿？反弹树桩，谁理你呀、啊？这玩意儿我思来想去都没啥用，直接随便给一个。哎呦，怎么变出来的植物也是反方向啊？光打其他路去了。我发现咱们二路没有安排植物，五路繁衍巨人，咱们这个组合应该是可以打过他的吧？路德可以盯一下，我记得这里有个小鬼僵尸吧，可以打一下。坏了，这些植物没啥用啊。呃，咱们把没用的植物给铲掉，看看能不能变出一些有用的植物。啊，这还能来大哥呀？这大哥确定不是来帮我的，兄弟们？我竟一时分不清大哥是对手还是队友。你看，自从大哥来了之后，咱们植物富裕起来了，我甚至敢全部开了，兄弟们，流星火雨走起来，正好遇到大哥下来，漂亮。盲盒树大哥还有什么可怕的？哦，还有一个罐子呀，莲花，巨嘴花伺候。让我看看，大爷。哼，我感觉这一关掉一张卡片就够了呀。这关卡槽有三个盲盒，分别是普通盲盒、豌豆盲盒和辣椒盲盒，各种种类任你选择。不过咱们肯定是选择先吃向日葵的，但是千万不要小瞧这一关的输出，因为这一关的羊桃是新版羊桃，非常的厉害。矿工僵尸还不错，哎，但是巨人僵尸来了，赶快放盲盒顶住。
，在两个巨人僵尸的加持下，总算是干掉了猫尾草。现在五路出了一个机枪射手，兄弟们，我在考虑五路要不要放一个辣椒盲盒啊，因为辣椒盲盒是带铁门的，刚好不就克制机枪射手了吗？但是杨桃非常的厉害，兄弟们，特别是三路这个杨桃还带路灯光。虽然辣椒盲盒没炸，但人家的辣椒炸了呀。<笑>但是他出了一个仙人掌，我又忍不住发辣椒了，兄弟们。普通盲盒七十五，这才比它贵五十阳光，但功能多得多啊！你看，这不就配合仙人掌把后面的箱子回给吃了吗？不过杨桃的伤害确实太高了，兄弟们，咱们还是得先把杨桃打一下。二十路的防御简直是无语了，兄弟们，两个高坚果，哎，不过鸡哥压了一个。漂亮，二路黑大爷真能扛，四路鸡哥也很能扛，因为咱们给他放了一个留声机盲盒，给他回血。注意啊，鸡哥没有发抖，兄弟们，那没有发抖的鸡哥是可以向前推进的呀。再把大老花给压一下，好吧，没顶住，坏了，咱们现在只剩两百阳光了，得先吃向日葵啊。一路有大老花，如果放僵尸吃不到向日葵就完了。哎。漂亮，这波气流僵尸立大功了，又吃到了向日葵，又吃到了杨桃。兄弟们，现在我有一个想法，现在三路这个杨桃带路灯花是最厉害的，咱们直接放豌豆僵尸，兄弟们啊，直接两个豌豆盲盒。即使啊，咱们不能近身，但是两个豌豆盲盒堪称双发射手，我不相信打不死你这个杨桃。真正的机枪射手来了。漂亮，该吃的他都吃到了。现在你们懂的，普通盲盒有可能吃不掉大老花，但豌豆盲盒他一定能吃掉。如果一个不行，咱们就两个。哟，倭瓜僵尸，漂亮，这下就剩一个裸羊头了。你看我豌豆盲盒干不干你就完事了。漂亮，双重保险。哇，这个巨人僵尸完全就是为了砸杨桃量身定做的，漂亮！现在兄弟们，好戏来了！现在我再确认一下，没有人能打到我辣椒僵尸了吧？轻松解决一路，兄弟们，那五路情况也是一样啊。这么多大帅放普通盲盒，鬼知道能不能过。五路能伤到咱们辣椒的，就一个玉米投手。啊，变这么快？不过还好来了一个巨人僵尸，这个输出是打不死咱们巨人僵尸的。哎呦，这个巨人僵尸，我发现他有可能会直接通关五路呀。现在就很舒服了，兄弟们！而且我要在前段出现之前清攻全场。四路有地车王，安排一个辣椒；五路巨人炸了，没事儿。五路咱们放放个豌豆僵尸吧，兄弟们！啊，放豌豆僵尸更舒服。二路再补一个辣椒，简直完美。